అర్చనా ఇలా అడుగుతున్నారు నా ఫేస్ మీద రింకల్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఎటువంటి డైట్ తీసుకుంటే రింకల్స్ ని తగ్గించుకోవచ్చు తెలియచేయండి హలో అర్చన గారు సో ఫేస్ మీద రింకల్స్ వస్తున్నాయి అంటే మేబీ ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ కూడా అయి ఉండొచ్చు సో ఏజ్ ఎక్కువ కొద్దీ విచ్ ఇస్ ఎ న్యాచురల్ థింగ్ టు హ్యాపెన్ సో ఒకవేళ మీరు ఇంకా ఎంగ్ ఉన్నారు అనుకుంటే మాత్రం కొంచెం వరి అవ్వాల్సి ఉంటుంది నాకు మీ ఏజ్ చెప్పలేదు కదా ఎనీవే దీనికి మెయిన్గా మీరు తీసుకోవాల్సింది ఏంటంటే హై ప్రోటీన్ రిచ్ ఫుడ్ బికాజ్ హై ప్రోటీన్ ఇప్పుడు మేము ఎప్పుడైతే ప్లాన్ చేసుకుంటామో అది మనకి స్కిన్ యొక్క ఏదైనా కూడా ఇలాంటి అర్లీ ఏజ్ యూనో సిమ్టమ్స్ కానీ ఏదైనా వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే ఆటోమేటిక్గా రిపేర్ చేసుకునే కెపాసిటీ మనకు అది లభిస్తుంది కాబట్టి అండ్ మెయిన్గా ఇది కూడా ప్లాన్ సోర్స్ ప్రోటీన్ ఎక్కువగా ప్లాన్ చేసుకోండి లైక్ సోయా కానీ లైక్ ఎనీ పల్సెస్ లెగ్యూమ్స్ రాగి యూ కీన్వా ఓట్స్ ఇలాంటి వాటిని ఎక్కువగా మీ డైట్లో యాడ్ చేస్తూ ఉండండి అండ్ అలాగే వైటమిన్ సి అండ్ వైటమిన్ ఈ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో యూస్ లాట్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ కలర్స్ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్ అండ్ అలాగే వైటమిన్ ఈ ఆల్సో వెరీ ఎన్రిచింగ్ యూనో న్యూట్రియంట్ మన స్కిన్కి ఎస్పెషలీ సో ఈ లాట్స్ ఆఫ్ యూనో ఫ్లాక్స్ సీడ్స్ ఒకటి అలాగే ఆల్మండ్స్ ఒకటి పల్లీలు ఒకటి ఇలాంటివి ఎక్కువగా తీసుకుంటూ ఉండండి అండ్ దీంతో పాటుగా ఆల్వేస్ ఫోకస్ ఆన్ యువర్ వాటర్ ఇన్టేక్ సో ఇలా చేస్తే కొంతవరకు మనం డ్యామేజ్ తగ్గించవచ్చు కానీ కంప్లీట్గా న్యాయం చేయడం అనేది మాత్రం కొంచెం కష్టం ప్రభావతి ఇలా అడుగుతున్నారు నాకు గాల్ బ్లాడర్లో స్టోన్స్ ఉన్నాయని సర్జరీ చేశారు నేను ఏమేమి ఫుడ్స్ అవాయిడ్ చేయాలి తెలియచేయండి హలో ప్రభావతి గారు సో గాల్ బ్లాడర్ సర్జరీ చేసి రిమూవ్ చేసిన తర్వాత డైట్ విషయంలో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎస్పెషలీ మీరు తీసుకునే నాన్ వెజిటేరియన్ ఫుడ్ కానివ్వండి యూనో హైలీ ఆయిల్ ఫ్యాట్ అనేటువంటి ఫుడ్ కానివ్వండి ఇలాంటి ఫుడ్ జోలికి వెళ్ళకుండా ఉండటం బెటర్ అండ్ మీరు ఒకవేళ తీసుకోవాలి అనుకుంటే ఎగ్ వైట్స్ కానివ్వండి లేదా ఫిష్ అప్పుడప్పుడు తీసుకోవచ్చు అండ్ చికెన్ ఒకవేళ తీసుకోవాలి అనుకుంటే వితౌట్ స్కిన్ వితౌట్ బోన్స్ ఓన్లీ ఫ్లెష్ మాత్రం అప్పుడప్పుడు తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి బట్ ఎక్కువగా తీసుకుంటే మంచిది కాదు అండ్ యూ బేసికలీ ఫోకస్ ఆన్ మోర్ ఆఫ్ ద వెజిటబుల్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్ సో దీన్ని ఇలా ప్లాన్ చేసుకుంటూ పల్సెస్ని కూడా కొంతవరకు లిమిటెడ్గా తీసుకుంటూ ఉన్నారు అనుకుంటే మనం డెఫినెట్గా ఫర్దర్ ప్రాబ్లమ్స్ని కాంప్లికేట్ చేసుకోకుండా ఉండొచ్చు మల్లిక ఇలా అడుగుతున్నారు థైరాయిడ్ ని న్యాచురల్ గా తగ్గించుకోవడం కుదురుతుందా హలో మల్లిక గారు సో థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం మీకు హైపోథైరాయిడిజమా హైపర్ థైరాయిడిజమా తెలియలేదు కొంతమందిలో హైపోథైరాయిడిజం ప్రాబ్లం ఏమవుతుంది అంటే మనము త్రూ యోగా ఒకటి మెడిటేషన్ ఒకటి అలాగే ఫుడ్ ని కంట్రోల్ చేసుకున్నప్పుడు కొంతవరకు తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది అది కూడా వాళ్ళ ఇంటెన్సిటీని బట్టి వాళ్ళ ఏజ్ని బట్టి ఇలా కూడా మనకు డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట అలాగే హైపర్ థైరాయిడిజం మాత్రం యూ కెన్ ట్రీట్ ఇట్ వెల్ విత్ మెడిసిన్ సో మెడిసిన్ లేకపోతే మనం ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ అండ్ యోగా ద్వారా కూడా కొన్ని కొన్నిసార్లు అది మనకి త్రీ నార్మల్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది సో మీకు ఏది ఉందో దాన్ని బట్టి అలా ఒకసారి డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అయ్యి ఒకసారి సలహాలు తీసుకోండి రత్న ఇలా అడుగుతున్నారు నా కాల్షియం లెవెల్స్ చాలా తక్కువగా ఉన్నాయని డాక్టర్ చెప్పారు ప్రతిరోజు కాల్షియం తీసుకోవాలి అంటే ఏ ఫుడ్స్ లో ఉంటుంది కాల్షియం తెలియచేయండి హలో రత్న గారు సో కాల్షియం రిచ్ ఫుడ్ మనకి అందరికి తెలిసింది ఏంటంటే పాలలో ఎక్కువగా ఉంటుంది అని పాలు కాకుండా మనకి రాగిలో చాలా ఎక్కువగా మనకు లభిస్తుంది అండ్ అలాగే నువ్వుల్లో ఒకటి కాల్షియం కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది సోయా గింజల్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ఇలా పల్సెస్ అండ్ లెగ్యూమ్స్ ని ఎక్కువగా ఫోకస్ చేస్తూ ఉండండి నువ్వుల్ని ఎవ్రీ డే మీరు మీ డైట్ లో ఉండేలా ప్లాన్ చేసుకోండి అండ్ యూనో ఇలాంటివి ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ మీరు తగిన ఫైబర్ ని కూడా ప్లాన్ చేసుకున్నారు అంటే మీ కాల్షియం అబ్జార్బ్షన్ సరిగ్గా ఉంటుంది అండ్ అలాగే ఐరన్ లెవెల్ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాల్షియం ఒకటే కాదు సో ఈ ఐరన్ కోసం కూడా మనం ఇలాంటి నువ్వులు బెల్లము మునగాకులు అలాంటి వాటి మీద డిపెండ్ అయ్యాము అంటే కాల్షియం అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఐరన్ అబ్జార్బ్షన్ సరిగా బాడీలోకి రీచ్ అయ్యి కాల్షియం డెఫిషియన్సీస్ తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది